بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل سائنس آف لائف ود ڈاکٹر محمد یوسف آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دی ایب نارملٹیز آف تھائرائڈ ہارمون سیکریشن دیٹ از ہائی پور سیکریشن اور ہائی پر سیکریشن ایز یوژلی وی ڈسکس دی ہارمونل ایب نارملٹیز انڈر ہائی پر اور ہائی پور سیکریشن بٹ بفور دیٹ ایز پر روٹین آئی ہیو سلیکٹڈ این آیا فرام سور نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل المؤمنین یغدو من ابصارہم ویحفظو فروجہم ذالک اذکالہم ان اللہ خبیر بما یسنعون اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں یا اپنی نظریں بچا کے رکھیں غیر محرم سے دیکھنے سے بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ پہلا سٹیپ ہے شرمگاہوں کی حفاظت تو فائنل بات ہے لیکن پہلا سٹیپ از نظروں کو نیچے کرنا اینڈ فائنل از شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیدہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب باخبر ہے بے آئی سے رکنے کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ایک تو اختلاط نہ ہو اور اگر اختلاط سامنے مرد عورت کا اختلاط ہو جائے تو نظروں کو بچا لینا چاہیے اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما بہت ایک خوبصورت نظام ہے ہمارا اس کے فوائد ہیں اس کے نقصان اپرنٹلی کچھ نہ کچھ شاید لوگوں کو نظر آتے ہوں لیکن ان دا لانگ رن یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق دے سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دی ڈیزیز آف دی تھائرائڈ سیکریشن ہائپر سیکریشن اینڈ ہائپو سیکریشن دی ہائپر تھائرائڈزم ویری کامن کاز یوزلی وی کم اکراس از دی گریو ڈیزیز اس کو دیکھیں گے کھولیں گے واٹ از گریو ڈیزیز دس از ویری کامن فارم آف دی ہائپر تھائرائڈزم وی کم اکراس اینڈ دیر از ا تھائرائڈ لوکل ایڈینوما ایز ویل ا ٹیومر ان دی تھائرائڈ گلینڈ دیٹ آلسو می لیڈ ٹو دی ہائپر سیکریشن آف دی سو دیز ٹو وی ول ڈسکس اینڈ دین ہائپو تھائرائڈزم ہائپو تھائرائڈزم آر سیورل ٹائپس آف ہائپو تھائرائڈزم وی می کم اکراس One, uh, if hypothyroidism is adult, in adults it is known as mixed edema and if it is in children that is a difference. And uh, it is known as cretinism. Many types of mixed edema may be there, causes may be different uh, and cretinism. And the, there is another type of hypothyroidism both in adults and uh, uh, children may occur that is endemic colloid gaiter. Another type of, of the hypothyroidism is idiopathic non-toxic colloid gaiter. Now, first we discuss the hyperthyroidism over secretion. As I said, overactivity of the thyroid gland and excessive synthesis of the thyroxines, both T3, T4 metabolic hormone. So accelerated metabolism in the peripheral tissue. Most of the tissues have got the accelerated metabolism. All the tissues are overactive. All the systems are overactive. We will see it, the symptoms of it. The secretion of thyroid hormone is no longer under the regulatory control of hypothalamo hypophysial axis. I mean, what Whenever the thyroxine level is high, it should be suppressed. If the thyroxine level is low, it should be produced. Negative feedback, normal control is through hypothalamo hypophysial axis. Negative feedback system operates. But in hyperthyroidism, something is wrong with this control. The, this is not uh, no more uh, under the control of this normally. This control is lost. Also, they can get how this control is lost. So the secretion of thyroid hormone is no longer under the control, uh, regulatory, uh, regulatory control. As I said, the very common form of hyperthyroidism we come across is a Graves disease. It is also known as toxic gaiter. There is enlargement of generalized enlargement of the whole of the thyroid gland. It is also known as toxic gaiter. We will see the uh, colloid gaiter. That is also a gaiter, but it, that is hypothyroid gaiter. This is hyperthyroid gaiter, toxic gaiter we call. Or it is also known as thyrotoxicosis, over secretion of the, uh, the thyroxines. So in this whole of the gland is enlarged. Very important as remember it. Whole of the gland is enlarged in this disease. And whole of the gland is overactive. So generalized enlargement of the gland, as I said, and why this is enlarged? As if excessive amount of TSH has acted upon the thyroid gland. 
the effects changes are similar to uh, excessive TSH activity. But if we measure the TSH level in grave disease, it is zero. This should be zero. Because normal negative feedback mechanism is whenever there is over secretion, over uh, concentration of T3, T4 is very high, over secretion is there, very high concentration should suppress the hypothalamic uh, uh, TRH and pituitary TSH. Both are deficient, both are suppressed by the very high level of negative feedback. This mechanism is there, but still the thyroxine without presence of TSH and TRH. There is production of this um, thyroxine. Why? It is an autoimmune process. This disease, grave disease, is an autoimmune disease. There are production of some antibodies against the thyroid cells. And these antibodies, these antibodies initially they stimulate like TSH. They act like TSH. So they are known as thyroid stimulating antibodies. It is not TSH. These are the antibodies which are acting like TSH. So thyroid stimulating bodies because of the autoimmunity is the cause of this Graves disease. They are also known as thyroid stimulating immunoglobulins. As you know, all the antibodies are immunoglobulins. Previously, when we didn't know that this is the autoimmune process and some antibodies are responsible for the excessive activity, uh, we, we, uh, it was called as LATS, this thyroid stimulating antibodies, they were called as LATS, L-A-T-S, long acting thyroid stimulators. Now, now we know it, it is thyroid stimulating antibodies, T-S-A-B or T-S-I. Now the features, signs and symptoms of this disease, if we know the functions, Jesse Shuru Memenika, all the cells, most of the cells, most of the systems are overactive. CVS be overactive, CNS be overactive, GIT is also overactive and endocrine systems are overactive because of the excessive metabolism throughout the body. More, most of the endocrine gland, they will also be overactive. So overactivity of most of the cells and some important features we observe, the patient can feel or we can observe what we call as signs and symptoms of this hyperthyroidism. Diarrhea, I have by chance pehle number for likh diya hai. Overactivity of the GIT. More appetite is there. That is also a feature. You can add it. More appetite, more digestion absorption. But the patient ko to nahi pata chalta. Patient ko to ye pata chalega. Diarrhea. Excessive motility. Ye diarrhea kyun hai? Because of the effects of thyroxine on the motility of the uh, small and large intestine. So, diarrhea is very common feature of this. So, overeating is also a common feature. Excessive appetite is also a common feature. But patient comes to you with this symptom. Diarrhea hai ji mujhe. <laughs> Maybe. Aur bhi features honge, lekin diarrhea bhi hoga. Deterioration of handwriting. Ye bhi kabhi kabhi patient complain karte hai. Because, thoda sa zikr mein ne kiya tha when we talked about the function of the, uh, the, the, the uh, effects of the thyroxine on muscles. There is, if the over secretion, more amount, there is the overactivity of the neurons responsible for the maintenance of tone. Or is ke wajah se, there are some tremors in the muscle. So, there is tremors in the muscles may cause the deterioration of the handwriting. Menstrual irregularities, we have put the last slide function mein lagai thi. that is normal thyroxines are required for the normal male and re female reproductive system. So menstrual abnormalities and hypothyroidism or hyperthyroidism both in me, menstrual, some patient they come to. Sign and symptom ki baat kar rahe hai na, ki patient ko kya feel hoga, patient in complaints ke saath aapke saayega, maybe menstrual irregularities ke saath aapke paas aay. So muscle weakness, this is a common feature because um, it could be overactivity. Overactivity causes catabolism may exceed the anabolism. Anabolism ke liye raw material chahiye. So muscle weakness is common. Eye symptoms, this form specially aake hum elaborate bhi karenge. Eye symptoms which may include the pain and the diplopia, double VN. This ko hum aage X of thalmus ek feature hai. Special feature hai in isko. Isko overactivity pe nahi discuss kar sakte. Isko alag se hum karenge. Eye symptoms mein. Tachycardia, increased heart rate when CBS is overactive, 
कार्डिक आउटपुट विल इंक्रीज हार्ट रेट विल इंक्रीज मे बी ब्लड प्रेशर सिस्टालिक ब्लड प्रेशर में इंक्रीज डायस्टालिक प्रेशर विल डिक्रीज ऑल दैट हमने पढ़ा हुआ है तो देर विल बी टैकी कार्डिया गाइटर तो नजर आ रहा होगा ये भी साइन भी है सिम्टम भी है पेशेंट भी कहेगा मुझे ये गाइटर है और हमें भी नजर आ रहा होगा एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ तारेफिन ये तो सिम्टम हो ये तो साइन होगा ना जी हम मालूम करेंगे आगे हम डायग्नोस्टिक फीचर्स में भी आ जाएंगे एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ थारेक्सिन इसमें हम देख लेंगे इन फीचर्स के साथ आएगा ये स्पेशल फीचर जो मैंने कहा है आंख का एक्सफेलमस एक्सफेलमस प्रोटीन ऑफ दी आई बाल इसको जरा आगे एलेबोरेट करूंगा आई बाल द वेरी प्रोमिनेंट बल्जिंग आई बाल Protein of the eyeball, we call it as exophthalmus. Weight loss, weight loss because catabolism exceeds weight loss despite ex ex excellent appetite. Appetite तो बहुत अच्छी है, खाता भी बहुत अच्छा है, but because of catabolism exceeds and uh, um, uh, despite of excellent appetite, there is the uh, hypermetabolic uh, state causes more loss of it weight. Fatigue, fatigue क्यों? मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइट्स आर बीइंग प्रोड्यूस वो तो होंगे ना तो थकावट तो होगी हम जरा सी एक्सरसाइज करते हैं तो फटीक हो जाती है मोर मेटाबॉलिज्म हम खुद एक्सरसाइज से प्रोड्यूस करते हैं इसमें तो सोए हुए भी मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है सो देर इज फटीक इंसोमिया लॉस ऑफ स्लीप क्यों ओवर एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम ये क्विक रिफ्लेक्सिस एंड ओवर एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम द एंगजाइटी इज वेरी कॉमन टेंशन इज वेरी कॉमन एंड लॉस ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी कॉमन नर्वसनेस ये एंगजाइटी टेंशन नर्वसनेस इज कॉमन एंड पेल्पिटेशन ये तो ऊपर आ गया वो हार्ट टेकी कार्डिया के साथ हार्ट रेट इज इंक्रीज और पर्सन कैन फील दी दिस थ्रोबिंग हार्ट हार्ट की थ्रोब एंड ही इंटॉलरेंस यस ही इंटॉलरेंस क्यों एक्सेसिव मेटाबोलिज्म इज प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव हीट वैसे भी अंदर से बॉडी हीट पैदा हो रही है और अगर अगर बाहर जरा गर्मी हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा सर्दियों सर्दियां उसको बहुत अच्छी लगती हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म अंदर हीट पैदा हो रही है गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता हीट इंटॉलरेंट इन दिस पेशेंट स्वेटिंग भी होगी ऑफ कोर्स जब हीट पैदा हो रही है बॉडी में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इज वन ऑफ दैम इज दी टू गेट रेड ऑफ एक्स्ट्रा हीट इज दी स्वेटिंग प्रोसेस सो दीज आर द फीचर्स हमने जनरली हमने फीचर्स की बात कर ली कि ये साइंस एंड सिम्टम्स है स्पेशल फीचर आई विल टॉक अबाउट दैट इज द एक्स ऑफ थेलमस एक्स ऑफ थेलमस एज आई सेड इट इज अ स्पेशल फीचर प्रोट्यूजन ऑफ दी आई बाल लाइक दिस आई बाल आर बल्जिंग एज इफ दे आर बींग पुस्ट फ्राम बिहाइंड येस दे आर प्रैक्टिकली दे आर एक्चुअली दे आर बींग पुस्ट फ्राम द बिहाइंड आई बाल आर बल्जिंग यू कैन सी दे आई बाल आर बल्जिंग दे आर बींग पुस्ट फ्राम बिहाइंड हाउ दे आर बींग पुस्ट रेट्रो आर्बिटल टिश्यू इज एडिमेटस There is edema behind the eyeball, retro orbital, orbit के पीछे. That is edema behind the eye eyeball. ये क्यों है? Extra ocular muscles are also weak and degenerating. Extra जो muscle eyeball के छः muscles हैं, वो extra ocular muscle जो कहलाते हैं, वो भी they are weak, they are degenerating. इसमें फर्क होता है. It is actually, it is this is also an autoimmune process. ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है उसी का हिस्सा हो गया ऑटो इम्यून प्रोसेस है एंड सीवियर केसेस मे का डैमेज टू दी ऑप्टिक नर्व बाय दी स्ट्रेच एंड इट मे का दी इंपेयर्ड बीएन दैट इज ये आई बाल आर बीइंग पुश्ड बिहाइंड दी आई बाल ये एडिमा डेवलप कर रहा है एंड दिस एडिमा इज पुशिंग दी आई बाल एंटीरियरली सो अगर बहुत सीवियर हो तो दिस ऑप्टिक नर्व इज बीइंग पुल्ड and pulling of the optic nerve may cause damage to the some of the optic nerve fiber so there will be damage optic nerve by stretch and impaired vision may be there so often eyelids do not close completely over the anterior surface of the hamari to eyelid dono band ho jate hain na hamare isme eyeball kyunki ab bahar prominent hai push kiye hue hain dono eyelid usko band nahi kar sakte iska matlab hai ki band aankhein band bhi ho sote mein bhi ya waise jab dono eyelid band bhi kar le slit open rehti hai so the oh, uh, often eyelid can do not close completely over the anterior surface of the lens aur uska result kya hota hai there is dryness ye jo blinking of the eye this is uh, allah ki blessing hai ye blinking se hum we keep the anterior surface of the cornea wet agar ye wet na ho it dry ho jaye dry ho jaye to dryness of the uh, this cornea may cause exposure keratitis usko kehte hain ye dryness jo hai ये ड्राई हो जाएगा एंड कार्निया में ओपेसिटीज में डेवलप 
इसमें एक्सपोजर कैराटाइटिस की वजह से कार्निया ओपेक हो जाए ओपेक हो जाए तो ब्लाइंडनेस हो सकती है ये भी एक फीचर है दैट इज हम गाइटन की पिक्चर है दैट इज एक्सेसिव इसकी आई आई एक्स ऑफ थेलमस ये भी एक्स ऑफ थेलमस है एक एक्स ऑफ थेलमस इन ग्रेव दी थी एक और फीचर है एक्स ऑफ थेलमस में इसमें आप ये क्लिनिकल क्लासेस में देखेंगे इस एक्स ऑफ थेलमस में एक साइन होता है विच इज नोन एड लिड लैग साइन इन ग्रेव डिजीज वो क्या होता है वैसे तो आंखों को उंगली को नीचे करें तो हमारा आई लिड भी ऊपर से आई बाल के साथ नीचे आता है लेकिन इसमें देखें उंगली नीचे आ गई है अभी लिड पीछे रह गया उसके साथ नहीं आता ये एक फीचर है लेड लैग इन ग्रेव डिजीज सो एक्स ऑफ थेलमस के साथ ये भी फीचर है मसल वीकनेस की वजह से ये काम हुआ है सो डायग्नोसिस कैसे होगी ऑफ कोर्स थायरेक्सिन लेवल मेजर करें आसान बात है डायग्नोसिस के वी विल मेजर द फ्री टी थ्री टी फोर इन द ब्लड हम वो मेजर कर लेंगे और भी कर सकते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट भी कर सकते हैं ऑक्सीजन कंजम्पन ज्यादा होगी तो कंसनट्रेशन ऑफ टी एस एच इन द ब्लड अभी मैंने कहा यह जीरो होगी वेरी लो ये एरो वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ टी एस एच इसमें जीरो होगी टी थ्री टी फोर बहुत ज्यादा होंगे ये कम होगी कंसेंट्रेशन ऑफ टी एस आई वो भी थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन को भी हम मेजर कर सकते हैं और थायराइड स्कैन भी कर सकते हैं वो थायराइड स्कैन में उसमें हम क्या देखते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन देखते हैं तो देखते हैं कि कितनी थायराइड स्कैन कितनी अपटेक ऑफ दी थायराइड ग्लैन है नॉर्मल अपटेक भी हमें पता है तो एक्सेसिव इनटेक रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक अब आई दी थायराइड ग्लैन सो इससे हम डायग्नोज कर लें दिस इज दी और ट्रीटमेंट क्या होगी ट्रीटमेंट तो क्या करें इम्यूनिटी को रोक दें इम्यूनिटी को कैसे रोकें लिम्फॉइड आर्गन सारे निकाल के फेंक दें ये तो पॉसिबल नहीं है ना आठवें मिन डिजीज को हम क्या करें ये कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें उसकी सबसी चूट दे दें और तो इम्यूनिटी को तो हम नहीं रोक सकते थारे लिम्फॉइड आर्गन को कैसे निकालें सो थायराइडेक्टमी इज द ट्रीटमेंट दैट इज दायराइड ग्लैंड ऑफ दी एंड पहले भी मैंने शायद कहीं जिक्र किया था कि थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने से पहले उसको यू थायराइड बनाना पड़ता है यू थायराइड कहते हैं नॉर्मल थायराइड इसकी एक्टिविटी को ड्रग के जरिए से सप्रेस करेंगे एंटी थायराइड सब्सटेंसेस के साथ मैंने जिक्र किया प्रोपाइल थायोरेसिल थायोसाइनेट या वो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन आयोडाइड दे सप्रेस सो दी सप्रेशन ऑफ दी थायराइड ग्लैंड बाय दी प्रोपाइल थायोरेसिल आर दी थायोसाइनेट या कोई और तरीका हो सो दिस विल रिग्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाई हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड इस तरह भी हम कर सकते हैं तो ये किस लिए कि इसको हम सप्रेस करके ऑपरेट करेंगे पहले ऑपरेट करें तो थायराइड ग्लैंड के अंदर इतनी ज्यादा थायराइक्थीन पड़ी है जब उसको ऑपरेट करेंगे ना निकालने से पहले पहले उसकी सारी थायराइक्थीन ब्लड में रिलीज होगी लॉट ऑफ और उसको कहते हैं थायराइड स्टॉर्म एक तूफान आ जाएगा थायराक्सिन का इन द ब्लड जब उसको अगर सप्रेस करके ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि एक्टिव ग्लैंड को जब आप हैंडल करेंगे तो उसमें से थायराक्सिन निकलेगी ब्लड में शामिल होगी तो एक्सेसिव ऑल द सिम्टम्स ऑफ दी दिस विल लकर उसको हम थायराइड स्टार्म कहते हैं इससे बचना है उसको सप्रेस करके ब्लड फ्लो भी कम करना होता है पहले ही ज्यादा वास्कुलर है तो जब ज्यादा एक्टिव होगा तो वास्कुलर ब्लड फ्लो और ज्यादा होगा उसको कम करने के लिए तो इसको रोकने के लिए इसको थायराइड एक्टिविटी को सप्रेस करके थायराइड एक्टिवी करती है रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर देंगे ये भी ट्रीटमेंट है रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे हमें पता है कि आयोडीन सारी की सारी थायराइड ग्लैंड में जाती है अगर वो रेडियो एक्टिव है तो वो रेडियो एक्टिविटी थायराइड ग्लैंडुलर सेल को डिस्ट्राइ कर सकती है सो दी थायराइड फॉलिकुलर सेल कंसेंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन वहां पे जमा हो जाएगी और ये रेडियो एक्टिविटी सेल्स को मार देगी तो दी रेडियो एक्टिविटी डिस्ट्राइ दी थायराइड फॉलिकुलर सेल तो ये ट्रीटमेंट है या तो आयोडाइड दे रेडियो एक्टिव आयोडीन दे या उसको सर्जी कर रिमूवल कर दें उसको यू थायराइड बना के उसके नॉर्मल एक्टिव आखिरी एक स्लाइड है दैट इज अनदर टाइप ऑफ दी हाइपरथायरिज्म नाइडुलर गार्टर उसमें क्या है दैट इज लोकल ट्यूमर हो गया भाई बाकी थायराइड ग्लैंड को क्या कुछ नहीं हुआ किसी जगह ट्यूमर तो किसी जगह बिनाइन भी हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकते हैं दैट दी हाइपरथायरिज्म मे बी अ लोकल एडिनोमा और लोकल कार्सिनोमा एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है एडिनो कार्सिनोमा दैट इज दी कैंसरस ट्यूमर भी हो सकता है इसमें ओवर सिक्रेशन है इसमें सारा ग्लैंड एनलार्ज नहीं होता ये लोकल ग्लैंड एनलार्ज है बाकी ग्लैंड तो सप्रेस होता है बाई बाई नेगेटिव फीडबैक ये तेती है से क्योंकि ये एंटीबॉडीज की वजह से नहीं है थायराइड लैट्स या थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन कोई नहीं है ये ट्यूमर है 
ट्यूमर ओवर सिक्रेशन ऑफ थायरेक्सिन करता है तो इससे टी एस एच सप्रेस हो जाती है तो बाकी ग्लैंड तो सप्रेस हो जाए ये ट्यूमर ही प्रोड्यूस करता रह जाता है तो देर इज दी होल ऑफ द्लैंड इज नॉट एन लार्ज बाकी भी सप्रेस बल्कि एनलार्ज का क्या मतलब ओनली नाड्यूलर ट्यूमर इज प्रोड्यूसिंग और हाइपर सिक्रिटिंग ग्लैंड वो जो ट्यूमर है कैंसर है या बी नाइन ट्यूमर है दैट इज ओवर सिक्रिटिंग रेस्ट ऑफ द ग्लैंड इज सप्रेस्ड और इसकी ट्रीटमेंट हाइपरथायराइड फीचर ये भी हाइपरथायराइडिज्म तो होगा एक्सेप्ट एक्सेप्टल नहीं होगा वो तो ऑटो इम्यून प्रोसेस है लेकिन ये जो फीचर्स हमने हाइपरथायराइडिज्म के देखे गए किसी न किसी हद तक वो मौजूद हो गए हार्ट रेट बड़ा होगा या डायरिया होगा या एक्सेप्टल एक्सेप्ट तो नहीं होगा वो ऑटो इम्यून प्रोसेस है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी उस ट्यूमर को रिमूव करना ट्रीटमेंट होगी आसान है तो उस ट्यूमर को रिमूव करेंगे बाकी ग्लैंड बचा हुआ है वो शायद ठीक तो दैट्स ये हमारा हाइपरथायराइडिज्म हमने डिस्कस करना था हाइपोथायराइडिज्म इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो विल बी आवर हाइपोथायराइडिज्म इनशाला ताला होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय लेक्चर्स इफ यू हैव गॉट सम क्वेरीज एंड आंसर्स कमेंट सेक्शन में पूछ लें और फिर बार बार ये कहते रहते हो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो ये पहुँचे होप लोगों को फ़ायदा होगा इनशाला तैंक यू वेरी मच